U narednih nekoliko dana ispecite ono što volite. Bilo slano ili slatko, bilo jutro, podne ili večer. Baš kada god poželite. Pola litre hladne vode. Ali ipak vodu još dodatno dobro ohladiti, mora biti jako hladna kako bi spriječili brzo poticanje kvasa. 5 grama šećera, prstohvat soli, malo papra i malo čilija, bez obzira što ste stavili papar. Malo sušenog bosiljka ako imate. 2 dl pasirane rajčice. Velika žlica ekstra divičanskog maslinovog ulja. Spremiti u hladnjak do upotrebe. Osamsto grama glatkog brašna, 12 grama soli. Standardni paketić suhog digo kvasca, 7 grama. Umjesto hladne pola litre vode, slobodno koristite pola litre svijetlog piva. Okus će biti daleko bolji, vjerujte mi, baš specifična mekoća i rahlost. Tri velike žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Dodati polovicu brašna. pa polovicu preostalog brašna. I na kraju dodajte preostalo brašno. Za najbolji okus tijesto mora biti malo ljepljivo, zato nemojte dodavati više brašna. Suncokretovo ulje oko 1 dl. Spremiti odmah u hladnjak i koristiti u narednih 2 dana, ali ne prije nego prođe barem 2 sata. Znači tijesto mora barem 2 sata stajati u hladnjaku prije pripreme. Razmučeno jaje i sezam. Za frkance i kiflice peći 15 minuta na 200 stupnjeva. A ostalo na maksimalnoj temperaturi koju može postići vaša pećnica do željene boje, do maksimalnih 10 minuta. Ja sam pekao 8 minuta na 270 stupnjeva. Malo ulja, origano, kiflice uvaljati u šećer u prahu. 